तर नमस्कार मित्र मंडळीनो आज आपल्यासोबत अश्विन इथे आहे तर अश्विन थँक्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर युअर टाईम तो व्हिडिओग्राफी या फील्ड मध्ये सध्या कार्यरत आहे तर आपण त्याच्याकडूनच त्याची ओळख नीट समजून घेऊ तर अश्विन तू आम्हाला सांगशील का की तू कुठल्या फील्ड मध्ये काम करतो आणि थोडक्यात त्या फील्डची माहिती ऍब्सुलुटली सो मी अश्विन गोखले मी मूळचा पुण्याचा आहे पण फक्त सतराच वर्ष पुण्यात राहिलो आणि त्याच्यानंतर मग मी कॉलेजसाठी बँगलोरला गेलो होतो आणि मग मास्टर्ससाठी मी इथे अमेरिकेत आलो आणि मी आता गेली साडेचार वर्ष इथेच आहे पण पुण्याच्या बाहेर काढलं तरी माझं पुण्यारी पण गेलेलं नाही ते सांगा पण माझ फील्ड हे माझं मास्टर्स आणि बॅचलर्स दोन्ही फिल्म अँड व्हिडिओ प्रोडक्शन मध्ये झालं आणि त्याच्यात माझ स्पेशलायझेशन म्हणलं तर व्हिडिओ एडिटिंग आणि सिनेमेटोग्राफी हे दोन आहेत तर तुझं शिक्षण बॅचलर्स बँगलोर मध्ये इंडियात झालंय बरोबर सो डिझाईन कॉलेजेस सध्या तर खूप खूप झाले आहेत पण मी जेव्हा बारावी नंतर विचार करायला लागलो की मला तर मला डिझाईन मध्ये जायचं होतं मला इंडस्ट्रियल डिझाईन करायचं होतं जे अनफॉर्च्युनेटली मला डिझाईन स्कूलला जाऊन कळलं की आपल्याला ड्रॉईंग फारसं काही जमत नाही पण म्हणजे डिझाईन स्कूल तेव्हा खूप लिमिटेड होत्या तीन किंवा चार हाताच्या बोट बोटांवर मोजण्या इतक्याच होत्या आणि त्याच्या प्रत्येक ह्याला एन्ट्रन्स एक्झाम असायची अजूनही हे आहे बहुतेक करून पण एन्ट्रन्स एक्झाम होती आणि मी जो प्रश्न ऑलरेडी विसरलेलो आहे परत एकदा आठवण तू आता सध्या म्हणजे तू म्हणालास की तुझं फिल्म इंडस्ट्री सिनेमॅटोग्राफी व्हिडिओग्राफी याच्याशी रिलेटेड तुझं शिक्षण आहे आणि आता सध्या तू काय करतो ओके सो हा तर मी बॅचलर्स पासून सुरू करतो कारण काय मॅ मी गेलो जसं म्हणलं मी मी गेलो इंडस्ट्रियल डिझाईनसाठी पण काही क्लासेस झाले आणि काही वर्कशॉप झाली कॉलेज मध्ये ज्याच्यावरनं मला कळलं की मे बी फोटोग्राफी आणि फिल्म व्हिडिओ वगैरे आपल्याला जमू शकेल कारण काय मी फोटोग्राफी त्याच्या आधी खूप करत होतो कारण काय मला वाईल्ड लाईफ बघायचा आणि वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीचा खूप मला मला वेळ आहे मी मिळालं की जायचो आता अनफॉर्च्युनेटली सध्या होत नाही पण तेव्हा मी जायचो तर त्याच्यावरून मला कळलं की ओके ठीक आहे आपल्याला व्हिज्युअल आर्ट्स मध्ये इंटरेस्ट आहे मग त्याच्यात मग थोडा रिसर्च केला मग अजून क्लासेस घेतले सिनेटोग्राफीचे मग त्याच्यावरनं कळलं की आता आपण सगळं शूट केलंय तर आता आपण दुसऱ्यांना काय एडिट करायला जायचं जे जर आपल्यालाच करता आलं तर मग मी व्हिडिओ एडिटिंगचे क्लासेस घेतले असं करत करत गेलो आणि मग हा सगळा बेस तयार झाल्यावर मग मोठा प्रश्न येतो की आता आपल्याला म्हणजे नॅरेटिव्ह सिनेमा करायचा आहे का आपल्याला नॉन फिक्शन डॉक्युमेंटरीज वगैरे वगैरे करायचंय सो बॅचलर्सची जो कॅपस्टोन लास्ट प्रोजेक्ट होता आमचा तर त्याच्यात मी नॅरेटिव्ह मी स्वतःचा एक स्वतःची एक स्क्रिप्ट लिहिली आणि त्याचा त्याचा टॉपिक होता होम टाऊन तर पुणेकर मुंबईकर नागपूरकर हे पु ल देशपांडेचं एवढं मोठं आहे सो त्याच्यावरून इन्स्पिरेशन घेऊन मग मी मी ती तो प्रोजेक्ट बनवला होता त्याच्यानंतर मी तिथे मास्टर्सला आलो त्याच्या तेव्हा मला असं रिअलाइज व्हायला लागलं की नॅरेटिव्ह आपल्याला आवडतं पण डॉक्युमेंटरी हा एवढा मोठा चॅलेंज आहे आपल्यासाठी कारण काय आपल्याला ती लोक माहीत नाही आहेत तो जो विषय मी इव्हेंच्युअली केला तो आपल्यापासून भरपूर दूर आहे म्हणजे माझी फायनल फिल्म मास्टर्स साठीची होती अबाउट लेपर्ड आणि ह्युमन यांचं इंटरॅक्शन राजस्थानच्या एका छोट्याशा गावात तर असा सगळा चॅलेंज होता त्यामुळे मग मी नॉन फिक्शन डॉक्युमेंटरी केली आणि त्याच्यानंतर सध्या मी जॉब करतोय तो एका मार्केटिंग एजन्सी स्लॅश डिझाईन कन्सल्टन्सी मध्ये सो मी त्यांचं म्हणजे जे काय व्हिडिओ आस्क असतील तर ते मी करतो तर आम्ही कोविड जेव्हा चालू होता तेव्हा आमचं पूर्ण कॅम्पेन होतं सिटी ऑफ क्लिवन वाईड होतं मग आम्ही इथल्या लोकल जे प्रत्येक नेबरहूड मध्ये आता अमेरिकेत असं आहे की प्रत्येक नेबरहूड मध्ये कोणीतरी आजी किंवा आजोबा असे म्हणजे खूप इन्फ्लुएन्शियल असतात सो डेम टेलिंग द वाईडर ऑडियन्स कारण का इथे थोडं वॅक्सिनचं होतं की घेऊ का नको घेऊ ओके त्याच्यामुळे आम्हाला व्हिडिओ बिकेम अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल त्या अख्या कॅम्पेनमध्ये ओके ओके म्हणजे आताच तुझं काम असं थोडक्यात सांगायचं झालं तर एक एक्सटर्नल एजन्सी तुला असा असा व्हिडिओ बनवून द्या आम्हाला अँड देन तू त्यांना त्यांच्या रिक्वायरमेंटनुसार एक चांगला व्हिडिओ बनवून देतो करेक्ट थोडक्यात म्हणजे एकदम सिम्पल टर्म्समध्ये असं आपण सांगू 
तर परत मी तुझ्या थोडा फील्ड कडे येतो की बरेच तू आता इंटरेस्टिंग माहिती दिली की वेगवेगळ्या तू बॅचलर्स मध्ये काही एक्सपेरिमेंटेशन केलं तुझं एक एक्सप्लोरेशन झालं मग मास्टर्स मध्ये झालं पण ही फील्ड म्हणजे असं थोडक्यात एकदम बर्ड आय व्ह्यूने समजण्यासाठी कशी का म्हणजे काय कसं बघता येईल या फील्ड कडे काय एक्झॅक्टली ही फील्ड आहे मग मला तरी माहिती आहे इंग्लिशमध्ये मी जेव्हा जेव्हा लोकांना सांगतो अबाउट फिल्म आणि हे तर मी त्यांना सांगतो की इट इज द ट्रुएस्ट फॉर्म ऑफ द ह्युमन एक्सपिरियन्स म्हणजे म्हणजे त्याच्यात स्पोकन वर्ड पण आहे म्हणजे त्याच्यात स्क्रिप्ट रायटिंग पण आहे त्याच्यात युअर बेसिकली टेलिंग असतो जे पुस्तक करतं बट व्हिज्युअल फॉर्म विच इज मच क्लोजर फॉर म्हणजे आता सगळ्यांनाच काही मला पुस्तक बऱ्यापैकी आवडत म्हणजे असं म्हणणार नाही मी खूप वाचतो वगैरे पण मी पिक्चर खूप बघतो सो मी ते मी स्टोरी बेसिकली स्टोरी टेलिंग मी घेतोय पण आय लाईक इट इन व्हिज्युअल फॉर्म बट आय व्ह्यू मी म्हणेन की इट इज जे मी म्हणलो इट इज अ ट्रुएस्ट फॉर्म द ह्युमन एक्सपिरियन्स तर म्हणजे व्हिडिओग्राफी आय जस्ट थिंक इट इज ट्रुएस्ट फॉर्म कारण ती वेगवेगळ्या फॉर्म्स मधून असते असं तुझं एक्सपिरियन्स आहेत तर आत्ता तुझं जे काम आहे जे तू जॉब एज अ प्रोफेशन म्हणून करतो त्याच्या त्याचे डिटेल सांग ना की डे टू डे तुझं वर्क कसं असतं स्टेप्स कसे असतात डिलिव्हरीच्या सो मे एव्हरी डे इज डिफरंट असं मी म्हणे खरंच मे भयंकर वेगवेगळं असतं कारण काय आमचे माझ्या कंपनीचे जे क्लायंट्स आहेत ते मे दे रेंज फ्रॉम मे बँकिंग टू जे म्हणजे तिथे ग्रेट लेक्स आहेत तर तिथे जे शिपिंग होत तर त्यांची एक लॉबिंग फर्म आहेत असे खूप खूप वेरीड क्लायंट्स आहेत मग आत्ता आम्ही एका लँड बँक साठी काम करतोय सो आज मला जायचं ऍक्च्युली दोन वाजता माझं एक शूट आहे तर नो नो डे इज द सेम आत्ताच आम्ही एक प्रोजेक्ट संपवला ज्याच्यात मला अॅनिमेशन करायचं होतं मला अॅनिमेशन या प्रोजेक्टच्या आधी मला काही येत नव्हतं पण तो अगेन तो चॅलेंज होता मग युट्यूब जिंदाबाद असं करत करत मी शिकलो ते आणि क्लायंट कालच आला होता ऑफिसमध्ये आणि त्यांना भयंकर आवडला सो डे टू डे मग जरी म्हणलं नाईन टू फाईव्ह हा जॉब आहे तरी बिफोर नाईन एम आणि आफ्टर फाईव्ह एम मी कुठे मी जिमला जरी गेलो तरी काही ना काहीतरी विचार चालू असतात की मग आपल्याला हा असा व्हिडिओ बनवायचा आहे पण मग ऑब्व्हियसली मला ऑफिसमध्ये लक्षात येत नाही पण नंतर लक्षात येतं की मग आपण जर तसा शूट केला तर काय वाटेल किंवा आपण मग आमच्या याच्यात आता काय कसं सांगू तुला तू एक मे बी एक्झाम्पल घेऊन ती टिपिकल स्टार्ट टू एंड कशी असते ते सांगतोस का असं थोडक्यात मी एक एक्झाम्पल घेत की रिसेंट काही झालं असेल क्लायंट रिक्वायरमेंट कशी असते मग तू कसा ऍक्च्युली आहे माझ्याकडे एक छान एक्झाम्पल आहे सो सध्या आमचा एक जो क्लायंट आहे तो काय हो का लँड बँक नावाचा क्लायंट आहे आणि द लँड बँक बेसिकली काय करतं की इथे अनयुज लँड ऑफ पार्सल पार्सल ऑफ लँड खूप आहेत तर ते विकत घेतात आणि मग ते विकतात मग आता कोणी डेव्हलपरला डेव्हलप करायचं असेल तर ते विकतात सो त्यांचं आणि ते जे आता प्रोजेक्ट जिथे करतायत तर तो जरा हा जरा रिस्की एरिया आहे थोडा तिथे क्राईम जास्ती आहे तिथे टॅक्स डॉलर जास्ती पोचत नाही वगैरे वगैरे प्रॉब्लेम्स भरपूर आहेत त्या एरियामध्ये तर मग त्यांना त्यांना विकता त्यांना तो म्हणजे ती आयडिया सेल करताना एक रिक्वायरमेंट होती की वी हॅव टू शो दॅट प्रोजेक्ट ऍज अ सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट मग त्याच्यावर मग ते आमच्याकडे आले माझी बॉस माझ्याकडे आली आणि ती म्हणली की मला पाच एक्झाम्पल्स ते तिने मला सगळं एक्सप्लेन केलं की हा क्लायंट आहे असा प्रोजेक्ट असणार आहे वगैरे 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 आणि मग मी ते एक्झाम्पल शोधायला लागलो आणि मग त्या रिसर्च मधनं मी एक कॉन्सेप्ट डॉक्युमेंट बनवलं जे मी क्लायंटला पाठवलं क्लायंटला भयंकर आवडलं मग त्याच्यानंतर मग आम्ही स्क्रिप्टिंगकडे गेलो मग स्क्रिप्टिंगमध्ये कसं लिहायचं म्हणजे आता म्हणजे ऍज सिम्पल ऍज अक्नॉलेजिंग की तिथे थोडासा प्रॉब्लेम आहे पण तो आम्ही सॉल्व्ह करतोय बट टू पुट इट इन अ इन अ नाईस सर्वे तो ते सगळं होतं स्क्रिप्टिंग झाल्यानंतर मग गेले दोन तीन आठवड्यांपूर्वी आम्ही मग कास्टिंग सुरू केलं मग आम्ही नुसता गाडीमधनं इकडे तिकडे फिरतोय पायी फिरतोय आणि मग आम्ही लोकेशन शोधली गुगल मॅप्सचा खूप उपयोग केला लोकेशन शोधली मग आमच्या ओळखीतल्या लोकांबरोबर मग आम्ही संवाद साधला की तुम्हाला हे करायला आवडेल का मी 
मी एक सायकल रॅलीला जातो तिथे माझा एक मित्र आहे त्याला विचारलं की आमचा एक पळायचा सीन आहे तुला आवडेल का करायला तो म्हणला चालेल मग असं आम्ही कास्टिंग केलं आणि मग आता सध्या आम्ही प्रोडक्शन मध्ये आहोत सो आत्ता आम्ही सगळं शूट करतोय मग काही काही इव्हेंट जे सॅटर्डेला आहे अनफॉर्च्युनेटली सॅटर्डेला काम करायला लागतंय मला पण मग आज शूट करणारे अजून एक आठवडा आमचा शूट आहे आणि मग त्याच्यानंतर मग आम्ही पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये जाऊ हा एक एक्झाम्पल आहे जिथे आम्ही स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनवलेली आहे पण काही काही प्रोजेक्ट असतात जसा मागच्या वर्षी एक प्रोजेक्ट केला स्क्रिप्ट वगैरे काही नव्हती आम्हाला ऑन लोकेशन जाऊनच जे काही कळलं ते कळलं असं पण होऊ शकतं म्हणजे स्क्रिप्ट बनवणं कास्टिंग करणं या शूट करणं एडिटिंग या सगळ्या प्रोसेस तू तू म्हणजे इट्स अ पार्ट ऑफ युअर जॉब ओनली इट्स अ पार्ट ऑफ युअर जॉब ओके ओके ग्रेट तर जनरली इंडस्ट्री मध्ये जर इंडस्ट्री बघितली ना फिल्म इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बघितली तर हे जनरली पाच लोक वेगवेगळी काम करत असतात पण पाच लोकांचा रोल मी छोटी कंपनी आमची सो पाच रोल तर तू म्हणजे हा पाच जॉब तू एकटा हँडल करतो आता सध्या विच इज विच इज ग्रेट तर हा तुझ्या म्हणजे एज्युकेशन मध्ये तू या गोष्टी शिकला या की ऑन द जॉब ऑन द फ्लाय तू या गोष्टी शिकत गेल्या सो मिक्स ऑफ बोथ मी अनफॉर्च्युनेटली प्रोड्युसिंग प्रोड्युसिंग म्हणजे आता मी लोकेशन स्काउटिंग लोकेशन स्काउटिंग मी ऍज अ सिनेमाटोग्राफर केलं की लाईट कसं आहे बघायला वगैरे वगैरे पण मग आता कमी इथे ट्रेन मध्ये शूट करणार पण त्याची त्याला आम्हाला परमिशन लागते परमिट लागतं ते कसं करायचं हे मी अनफॉर्च्युनेट मी क्लासेस केले नव्हते कारण काय मला मला आवडायचं पण म्हणजे इतकं पण नाही की मी त्याचे क्लासेस घेईन एक्स्ट्रा तर हे सगळं मला शिकायला मिळत आहे सध्या ऑन द फ्लाय पण सिनेमाटोग्राफी म्हणजे काय काय असतात मग थ्री पॉईंट लाईटिंग वगैरे मग बेसिक्स आहेत हे हे तर सगळे आमचे झाले तर म्हणजे हा सिनो म्हणजे सिनेमॅटोग्राफी जो शब्द आहे तो आपण म्हणजे फिल्म नंतर क्रेडिट्स मध्ये आपण म्हणजे कॉमन ऑडियन्स मी तरी बघतो कधी कधी पण म्हणजे एक्झॅक्टली काय ते फील्ड आहे म्हणजे त्याला थोडं अजून एक लेवल डीप जाऊन सोप्या भाषेत सिनेमॅटोग्राफी ओके इमॅजिन एक एक ब्लँक कॅनवस घेतला तू तिथे तुला सांगितलं की एक सिनरी बनव तू सिनरी बनवलीस मग तुला सांगितलं की मग असा छान छान म्हणजे चांगला ऍक्च्युली चल सिनरी बनवलीस तू मी तुला सांगितलं की ठीक आहे चल काही लोक ऍड करते ते कारण काय काय सब्जेक्ट हे लोक पण ऍड केलीस आणि मग तू त्यांना ब्लॉक केलंस की तू लेफ्ट मध्ये थांब तू राईट मध्ये थांब तू राईट मध्येच थांब पण थोडा मागे जा हे ब्लॉकिंग करतोस तू ब्लॉकिंग इज इम्पॉर्टंट पार्ट मग मी तुला सांगितलं की ही फिल्म जी आहे आपली ही अशी नाईन्टीन ट्वेंटीज मध्ये नुआर हा प्रकार झाला म्हणजे थोडा क्राईम ओरिएंटेड आणि एकदम असे चेअरस करून म्हणता प्रिडिशर तेच प्रोनाउन्सिएशन पण एकदम हार शॅडोज वगैरे वगैरे तो मग तू लाईट ऍड करत गेलास की मग लाईट ऑन द लेफ्ट साईड वगैरे असं एकदम हार्श शॅडोज वगैरे आले मग त्याच्यात तू समय ते इमोशन दिलंस त्या लाईटने सो ह्याच्यानंतर मग मी जर सांगितलं की मला त्या शॉर्ट मध्ये अजून ड्रामा ऍड करायचा आहे सो तो जो सब्जेक्ट आहे त्याच्यात तू झूम इन केलास दिस इज ऑल दॅट सिनेमाटोग्राफी इट्स बिल्डिंग अ सीन ओके म्हणजे मे बी लाईट इज लाईट हा खूप इम्पॉर्टंट आहे कुठून येतोय किती प्रमाणात येतोय मे बी कलर ऑफ लाईट पण लाईट मुवमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यांना मुवमेंट ऑल्सो त्याचं आपण शिव्या घालतो एकता कपूर वगैरे ला ते झूम वगैरे करतात ना असे सिरियल मध्ये आपण शिव्या घालतो इट इट क्रिएट ड्रामा करेक्ट म्हणजे या सगळ्या मिडियम मधून तू एक इमोशन ट्रिगर करतो ऑडियन्स मध्ये म्हणजे त्याला सोप्या भाषेत सिनेमॅटोग्राफी म्हणत आहे तर छान म्हणजे खूप इंटरेस्टिंग आहे आपण म्हणजे सगळे आपण फिल्म युट्यूब व्हिडिओ सगळे कन्झ्युम करतो पण त्याच्या बॅकग्राऊंडला या गोष्टी इतक्या डेलिकेटली घडत असतात तर तुझ्या शिक्षणाकडे येऊया की तू तुझ्या म्हणजे काय एक्झॅक्टली ही डिग्री आणि त्यात काय शिकवलं जात याबद्दल थोडक्यात सांगतो चालेल सो माझी बॅचलर्स जी होती तो मी फर्स्ट इयरला जायचो ऍडमिशन घेतली नव्हती तोपर्यंत डिप्लोमा होता आणि लोकांना थोडं हे होतं की अरे डिप्लोमा आहे पण मग दॅट डिप्लोमा इज ऍज गुड एज अ डिग्री कारण काय जगाभरात कुठेही गेला तरी इट इज ऍक्सेप्टेड 
डिप्लोमा बारावी नंतर डिप्लोमा डिप्लोमा होता पण मग बाय द टाइम मी गेलो तेव्हा आमचं कुठलं होतं आमचं युनिव्हर्सिटी ऑफ म्हैसूर बरोबर टायअप झाला होता सृष्टी नावाचं कॉलेज होतं ओके आणि नाव काय होतं त्याचं म्हणजे ऑफिशियल नेम तो सृष्टी इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी ओके डिप्लोमाचं डिप्लोमाचं मॅम मी माझी बॅचलर्स झाली तोपर्यंत आम्ही बकरा म्हणायचो त्याला थर्ड बॅच बेसिकली बॅचलर ऑफ क्रिएटिव्ह आर्ट्स बी सी आर ए आम्ही त्याला बकरा म्हणायचो ओके ओके पण सिन्स देन आय एम प्रिटी शुअर मग खूप चेंजेस झालेत कारण की आता त्याला पण त्या गोष्टीला पण सहा वर्ष झाली सो आता आय थिंक आय एम नॉट शुअर पण आय थिंक ते सृष्टी मणिपाल झालं आहे आता सो मणिपालनी काय शिकवलं जातं म्हणजे असं मेजर थीम्स काय असतात त्या सो त्याच्यात मग ग्राफिक डिझाईन असतं सो ऍक्च्युली यु नो वॉट कस माझे कन्फर्म करायला लागेल पण मी आता मी तुला जस्ट मे मेन अंब्रेला सांगतो व्हिज्युअल आर्ट्स असतात किंवा इंडस्ट्रीयल डिझाईन असतं सो इंडस्ट्रीयल डिझाईन मध्ये प्रॉडक्ट डिझाईन होतं आता यु आय यु एक्स खूप मोठ्या प्रमाणात खूप पॉप्युलर झालंय आपण एवढी ऍप्स वापरतो एवढ्या वेबसाईट वापरतो सो ते पॉप्युलर झालंय इंडस्ट्रीयल डिझाईन प्रॉडक्ट डिझाईन आहेच आहे खूप सारे कॉलेज मध्ये ऑटोमोबिल डिझाईन आले त्याच्यानंतर ग्राफिक डिझाईन होतच पण मग मोशन मीडिया अॅनिमेशन फिल्म फिल्म तर आहेच फिल्म मध्ये पण मग सिनेमाटोग्राफी व्हिडिओ एडिटिंग प्रोड्युसिंग म्हणजे आता जे तू सब्जेक्ट सांगितले त्यातलं वन ऑफ द लाईन इज युअर करंट लाईन राईट की सिनेमाटोग्राफी तू चूज केली पण म्हणजे आता तू जे वेगवेगळे टॉपिक सांगितले त्यातून बऱ्याच ऑपॉर्च्युनिटीज आय थिंक मध्ये तू म्हणजे जो कोणी स्टुडंट असेल तो जाऊ शकत असेल करेक्ट आणि या सगळ्या कॉलेजेस मध्ये पहिलं जे इयर असतं ते फाउंडेशन इयर असतं तर फाउंडेशन मध्ये मला सगळं करायला मिळतं मी ड्रॉइंगचं पण ड्रॉइंग पण क्लासेस केले एका याच्या आता मला एक गेम बनवायला एक बोर्ड गेम बनवायचा होता एक बोर्ड गेम पण बनवला त्याच्यानंतर अजून काय एक कोडिंग काहीतरी सॉर्ट ऑफ कोडिंग होतं सो त्याच्यात आम्ही एक असा फिशबॉल घेतला त्याच्यात ते लाईट डिटेक्टिंग डायोड का काहीतरी काय म्हणतो मला आठवत होता ते लावले आणि दोन हॅम्स्टर घेतले होते आणि मग त्या प्रत्येक डायोडला आम्ही एक म्युझिकल नोट अटॅच केली होती आणि मग ते असे फिरायचे आणि मग त्याच्यातून म्युझिक तयार झालं सो असं खूप खूप आम्ही टाइमपास केला कारण काय डायरेक्ट तुम्ही डिझाईन शिकण्याच्या आधी मग यु शुड यु शुड एक्सपेरिमेंट बेसिकली जे काय आहे ते करून बघा मग त्याच्या तेव्हा मला कळलं की आपल्याला ड्रॉइंग जमत नाही असं खूप ओके आणि मास्टर्स काय होत म्हणजे मास्टर्स डिग्रीचं नाव आणि त्यात काय होत सो मास्टर्स मध्ये मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्स होत माझं ओके एम एफ ए आणि माझं कॉलेज होत सव्हाना कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझाईन ओके त्याची मग फिल्म स्कूल खूप पॉप्युलर आहे पण अगेन मग मी कॉन्शियसली डिझाईन कॉलेज कडे गेलो कारण का डिझाईन कॉलेज मध्ये हे सगळे फील्ड असतात आणि सगळे फील्ड मग जरी तुम्हाला वाटलं की अरे प्रॉडक्ट डिझाईनचा आणि फिल्मचा काय संबंध काही नाही आहे संबंध ऑन पेपर पण तो येतो ओके आणि ही मास्टर्स डिग्री सिनेमॅटोग्राफीवर फोकस्ड होती का नाही मग आमच्या ह्याच्यात फोकस नव्हता सो आमच्या ह्याच्यात फक्त मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्स इन फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोडक्शन एवढंच होतं ओके तर आता अजून थोड मागे जा की तुला हे कधी कळलं की म्हणजे क्रिएटिव्ह किंवा व्हिज्युअल फील्ड मध्ये आर्टिस्टिक फील्ड मध्ये आपल्याला जायचं आहे कधी हे क्लिक झालं कधी तुला जाणवायला लागलंय म्हणजे जेव्हा प्रोफेशन मला साधारण अकरावी बारावी मध्येच कळलं पण माझा कल हा थोडा आर्टिस्टिक ह्याच्याकडेच होता कारण काय मी खूप आधी माझा अजून एक आहे की टू गो अगेन्स्ट द टाईड जे सगळे करतायत ते मला नाही करायचं किंवा तुम्ही मला सांगताय मग मी अजिबात करणार नाही असं होतं आम्ही ड्रॉइंग क्लासला यायचो मी आणि माझा एक मित्र अपूर्व म्हणून जो पण आता माझ्यासारखंच करतो पण आम्ही ड्रॉइंग क्लासला यायचो 
ही चौथी पाचवीतली गोष्ट मे बी त्याच्याही आधीची असेल आणि त्यांनी काहीतरी सांगितलं होतं स्टील लाईफ करा वगैरे आम्ही नाही केलं आम्ही मग तेव्हा एक कॉमिक स्टेप बनवली होती की एक राजा असतो मग त्यांनी हॉट चिप्स खाल्लेले असतात मग वॉट हॅपन नेक्स्ट सो तेव्हापासूनच कळलं की मग मला आवडतं म्हणजे मला स्टोरी टेलिंग आवडतं मला गोष्टी ऐकायला आवडतात मुव्हीज तर बघायला आवडतात कोणाला नाही आवडत पण फोटोग्राफी आवडते हे आवडतं सो माझं असे माझ्या आवडी अशा आहेत आणि मग आवडींमधनं लोएस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर काय निघाला स्टोरी टेलिंग वगैरे वगैरे मग त्याच्यातून मग फिल्म वगैरे असं होत गेलं पण प्रिटी अर्ली ऑन मला माहिती होतं की मला हे आवडतंय गोष्टी करायला तुला आवडत नॉट इव्हन व्हिडिओ फॉर्म जस्ट इट वॉज जस्ट क्रिएशन म्हणजे मी क्रिएशन इन एनी फॉर्म पण असं फिजिकल वर्ल्ड मध्ये टँजिबल स्वरूपात गोष्टी आवडत होत्या तर म्हणजे आता जे दहावी बारावीतले मुलं आहेत तर त्यांच्याकडे कुठल्या स्किल सेट्स किंवा काय कुठल्या प्रकारचं ऍप्टिट्यूड असावं लागेल जेणेकरून या फील्डमध्ये ते एक एक्सपर्ट किंवा त्यांना एक सक्सिड होतील या फील्डमध्ये एक जनरल इन्क्विजिटिव्हनेस पाहिजे म्हणजे ही गोष्ट अशी का आहे ह्याचा विचार केला पाहिजे आता एक सोपं उदाहरण म्हणजे ऍपल आयफोन मध्ये जर तुम्ही तो क्लॉकच आयकॉन बघितलं तर ते ते फिरत असतं म्हणजे ते चालू क्लॉक आहे म्हणजे ते दॅट लेवल ऑफ डिटेल मग ते असं का केलं मग त्याच्यावरनं मग अच्छा ठीक आहे युजर इंटरफेस युजर एक्सपिरियन्स वगैरे असं कडे जातो तुम्ही बेशुद्ध जस्ट म्हणजे आता असं का असेल किंवा हा लाईट असा का पडतोय किंवा म्हणजे असं पडदे झाकले तर असा लाईट येतो किंवा असे ट्रान्सलुसन पडदे असले तर असा लाईट येतो जनरली लोक इंडियात तरी असं खूप आहे की ठीक आहे हे पॅशन आहे पण पॅशन कॅन बिकम अ प्रोफेशन मी रोज ऑफिसला जातो मी आज पण जायला लागतोय पण असं वाटत नाही की अरे यार काम करायला चाललोय ओके म्हणजे जसं तुम्हाला की सुरुवातीला प्रत्येक दिवस हा वेगळा हा वेगळा आणि चॅलेंजिंग आहे आणि ज्या रेटनी आपण जेव्हा दहावी बारावीत होतो तेव्हा एवढं नव्हतं पण आता ज्या रेटनी व्हिज्युअल मीडिया हा वाढलाय म्हणजे आता टिकटॉक सगळ्या सगळीकडे रील आहेत ते पण काय जातं कधी कधी पण सगळीकडे व्हिडिओ आहे म्हणजे आता इथे अमेरिकेत पण काही काही जे बिलबोर्ड आहेत ते त्यात आता थ्री डी व्हिडिओ चालू झाले ओके आता अजून पुढे चाललो सो व्हिडिओ तर तू जेव्हा या बॅचलर किंवा डिप्लोमाला ऍडमिशन घेतलं तेव्हा कशी ऍडमिशन प्रोसेस होती तेव्हा एक एन्ट्रन्स एक्झाम होती प्रत्येक कॉलेजची सो एन आय टी ची एक होती एम आय टीची एक होती सृष्टीची एक होती सिम्बायसिस ची पण होती सो एन्ट्रन्स एक्झाम नंतर इंटरव्ह्यू होता आणि मग इंटरव्ह्यूच्या वेळी पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू असायचा सो त्याच्यात मग तुम्ही काहीही केलंय मग मी त्याच्यात एक एक वॉकर बनवलं होतं आणि त्याच्यात एक असा फोल्डेबल अशी कॅनव्हासची खुर्ची होती म्हणजे छोटासाच बनवला होता की पण दॅट वॉज मी आय थिंक की आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग आहे की म्हातार असेल त्याला बसायचं असेल तर ती खाती करू शकतो असं होतं मग त्याच्यानंतर काय काही ड्रॉइंग होतीच म्हणजे फोटोग्राफ्स होते तर तू एन आय एन आय डी म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन आणि एम आय टी या सगळीकडे म्हणजे कुठल्या कोर्सेस ला अप्लाय केलेलं सो सगळीकडे मी इंडस्ट्रियल डिझाईन साठीच केलं होतं ओके बारावी नंतर मला वाटलं होतं की हा मे बी वी कॅन डू आणि केलं पण असतं पण आय फेल बेटर कम्फर्टेबल इन मे व्हिज्युअल आर्ट ओके ओके मग आत्ता काही अशा बारावी नंतर ऑपॉर्च्युनिटीज किंवा एज्युकेशन डिग्रीज आता नवीन आल्या आहेत का ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट सिनेमॅटोग्राफी किंवा व्हिडिओग्राफी मध्ये डायरेक्ट बारावी नंतर जाता येत जाता येत सो सृष्टीचाच पुण्यात पण एक ब्रांच होती आय थिंक अजून मी आहे का नाही मी खूप डिटॅच आहे तिकडून पण त्यांचा एक तीन वर्षाचा डिप्लोमा होता वेट वॉज लाईक अ फास्ट ट्रॅक की 
तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं तर हे 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 कोर्सेस करा तुम्ही आणि पण बी असे म्हणतो ऑपॉर्च्युनिटीज कशा आहे म्हणजे आफ्टर समजा कुणी विद्यार्थ्याने आवड आहे त्याला क्रिएटिव्ह फील्ड व्हिज्युअल फील्डमध्ये आणि त्याने डिग्री घेतली डिप्लोमा केला तर किती प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत सध्या म्हणजे स्पेशली इंडियामध्ये आपण समजा बघितलं तर अनफॉर्च्युनेटली मला इंडियाच एवढं माहित नाहीये कारण काय मी पाच वर्ष साडेचार पाच वर्ष झाली मी इथेच आहे मला एवढं माहित नाहीये पण मी इथे जे बघतोय अमेरिकेत जे बघतोय तर मे आहेत मे भरपूर मे दर दर दिवशी मी बघतो नवीन पोस्टिंग असतात नवीन लोक येत असतात किंवा आता आता सगळ्यांना व्हिडिओ करायचा आहे म्हणजे सिम्पल आहे की इथे एक स्पोर्ट्स स्टोर आहे आर्य आहे म्हणून दे ऑल्सो वॉन्ट व्हिडिओ एडिटर दे आर लुकिंग फॉर व्हिडिओ एडिटर याला थोडं एक्सटेंड करून असं म्हणता येईल की फॉर इंडियाच्या बाबतीत की सिन्स म्हणजे सोशल मीडिया खूप आता सगळेच वापरतात प्रत्येक कंपनीचं एक फेसबुक पेज असतं इंस्टाग्राम पेज असतं तर मे बी इंडियामध्ये पण व्हिडिओग्राफी सिनेमॅटोग्राफीची डिमांड खूप जसं जसं सोशल मीडिया वाढतोय लाईक आपण म्हणजे आय डोंट नो बट आय वुड थिंक आय वुड थिंक द सेम कारण काय म्हणजे मी मध्ये एक खूप छान ऍड बघितली की स्पॉटीफाय स्पॉटीफायची ऍड होती आणि ते प्लेन मध्ये असतात आणि मग इथे मला असं म्हणायचं की द इंडस्ट्री हॅज अवॉल्ड मग आपण व्हिडिओ इन इंडिया म्हणलं की आपल्या आधी जे फक्त बॉलिवूड हे वगैरे असं वाटत असेल तर ते नाही तर त्याचा मोर मेन स्ट्रीम मग ऍडव्हर्टायझिंग खूप छान झालं मग मला खरंच खूप काय काय ऍड भयंकर आवडतात खूप छान झालं ते एव्होल्युशन जसं होतं तसं आय वुड से आय थिंक आय वुड से की वाढले असतील ऑपॉर्च्युनिटीज पण ग्रेट ग्रेट तर थोडं पण कन्क्लूड करूया की म्हणजे आपले जे दहावी बारावीतले विद्यार्थी आहेत तर त्यांच्यासाठी काही फायनल मेसेज फॉर की या फील्डमध्ये तुम्हाला यायचं असेल तर या टॉप थ्री गोष्टी तुमच्याकडे असल्या पाहिजेत असं एक फायनल मेसेज तू देशील का ॲज अ फायनल मेसेज मी म्हणेन की कीप युअर माइंड ओपन ओपन माइंडनेस ह्याच्यात खूप गरजेचं आहे तुम्हाला जर काही क्रिएटिव्ह आवडत असेल तर करा म्हणजे आज दहावी बारावी प्रेशर खूप असतं बोर्ड एक्झाम मुळे पण मग करत राहा म्हणजे इट्स अ नाईस हॉबी मग तुम्हाला जर आवडत असेल पेंटिंग करायला करा ना कोणी आवडलं आहे मग तुम्ही चौथा अभ्यास केला पाहिजे असं काही नाही पण त्याच्यातूनच तुम्हाला कळेल तुम्ही जसं क्रिएट कराल किंवा तुम्हाला जर फोटोग्राफीची आवड आवड असेल फोनमध्ये पण चांगले कॅमेरे असतात करा बाहेर जा कुठे टेकडी वाजा कुठेही जा त्याच्यातूनच तुम्हाला कळेल की तुम्हाला एक्झॅक्टली काय आवडतंय आणि तुम्हाला काय झेपतंय आणि मग तुमचा पोर्टफोलिओ पण तसाच तयार होईल सो करेक्ट तर छान अश्विन छान आम्हाला तू माहिती दिलीस आणि हे खूप इंटरेस्टिंग फील्ड आहे आणि क्रिएटिव्ह आहे चॅलेंजिंग आहे तर छान म्हणजे तू आय म्हणजे आय एम शुअर की तुझा दिवस खूप चांगला जात असणार या जॉबमध्ये तर थँक यू अगेन फॉर युअर टाईम अँड बोलल्याबद्दल आमच्याशी थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी अँड ऑल द बेस्ट येस थँक्यू